kiedy jeszcze byłem w liceum i czytywałem taki popularny naukowy miesięcznik pod tytułem Problemy. I tam było bardzo dużo na temat właśnie energetyki. Wtedy rozwijała się energetyka jądrowa i również interesowały mnie urządzenia służące do tak zwanej techniki obrazowej, urządzenia rentgenowskie. I myślałem, że to w przyszłości może być moje główne zainteresowanie zawodowe. No, stało się może nieco inaczej, dlatego że po maturze Miałem możliwość pójścia bez egzaminu na wydział między innymi elektryczny w Politechnice Łódzkiej, który wtedy szczycił się tym, że miał bardzo silną katedrę maszyn elektrycznych i transformatorów. I właściwie fama o tej katedrze była tak szeroko rozpowszechniona w Polsce, że to mnie jeszcze utwierdziło, żeby przynajmniej na drugim albo trzecim roku podjąć już tę ostateczną decyzję. Ale muszę powiedzieć, że był też dosyć taki ciekawy moment, mianowicie nasz patron, profesor Jezierski, przedstawiał przed całym rocznikiem perspektywy bieżącej i przeszłej pracy w dziedzinie transformatorów i maszyn elektrycznych. Nie był zresztą jedynym wykładowcą tego dnia, były również problemy automatyki omawiane, elektroenergetyki w takim szerszym zakresie. No i później zawarto, cisza i dziekan prosił o pytania, żeby ktoś z Państwa zadał tym wykładowcom pytanie. Więc ja wstałem, przedstawiłem się i powiedziałem, Panie Profesorze, chciałem zapytać, czy w naszej uczelni jest jakiś szczególny program dotyczący nauczania transformatorów. A profesor Zielski odpowiadając powiedział tak. Skoro kolega Zakrzewski wybiera się na naszą sekcję, to odpowiem, że ten program jest bardzo rozbudowany i inaczej prowadzony niż na innych uczelniach. Ja już nie miałem wyjścia. Musiałem zostać na sekcji, która nazywa się maszyny elektryczne i transformatory. Właśnie na początku wydawało mi się, że, że do tego jeszcze będzie można wrócić, ale ponieważ potrzeby były nieco inne, zaczęliśmy w Polsce budować coraz większe transformatory i trzeba było ograniczać straty w tych transformatorach. Notabene dopiero po prawie 30 latach, nieskromnie mówiąc, udowodniłem, Dlaczego rosły straty dodatkowe poza uzwojeniami i poza rdzeniem w transformatorach, prawda? I dla, jaka była podstawa fizyczna do zwiększania tych strat. Bo im transformatory były większe, tym straty obliczone przez konstruktorów coraz mniej zgadzały się ze stratami pomierzonymi.